el día que la Volpe recurrió a una chamana para ganar con el tri. A pesar de no ser uno de los entrenadores más ganadores y dominantes del fútbol mexicano, Ricardo Antonio Lavolpe sí que es uno de los más mediáticos, polémicos y entretenidos directores técnicos que hemos tenido en nuestro fútbol y la razón de ello es porque simple y sencillamente el bigotón dejó toda una escuela y filosofía de juego que revolucionó una era en México, al grado que tomó el banquillo tricolor por un ciclo mundialista y a juzgar por los expertos ha sido una de las mejores gestiones de un técnico nacional de las últimas décadas. Sin embargo, su paso por el no estuvo ausente del folclore que tanto caracteriza a este personaje pues aunque ustedes no me crean una vez recurrió a una chamana para que con su poder superior guiara a la selección a una importante victoria ¿Qué? ¿Pensaban que sus cábalas solo incluían corbatas de dragones? <risa> Acompáñenos aquí en La Gambeta México a conocer esta increíble historia y un poco más sobre el lado más cabalero de Ricardo Antonio el exfutbolista de Chivas, Rayados y por supuesto de la selección mexicana Jesús el Cabrito Arellano escribió en el año de 2012 una serie de tweets en su cuenta oficial de Twitter en lo que de manera chusca, como él dijo, reveló los increíbles rituales esotéricos que practicaba la Volpe como entrenador del tri, con lo que solía sacar las malas vibras del grupo y con ello ayudarse a ganar los partidos. En un artículo del diario Tapatío, el informador de aquellos tiempos, lograron hacer una copia textual de lo que mencionó el cabrito en sus tweets y la verdad está de no creerse. Un día con una chamana o algo así nos llevaron a las pirámides de México, disque a recargar energías. <risa> Estábamos como güey, soplando hacia el sur, hacia el norte, con los ojos cerrados. En la Copa América de Perú nos puso a jadear como perros, porque así sacaban las malas vibras. <risa> Mi compadre Carmón y yo nos cagamos de la risa, hasta que nos sacó bien gacho del cuarto. Un día en Pegaso, donde nos concentrábamos con la selección, nos hizo escribir nuestros miedos y después encerrados en un ataúd. Hicimos todo un velorio, caminamos con el ataúd por todo el campo y lo enterramos. Cavaron el pozo, <risa> iban con una campana y echando humo. <risa> nos hizo comprar una brújula para buscar nuestra energía. Y hinches cosas que nos ponía la señora. Arellano se refiere como señora a la chamana que asesoraba a la Volpe en todas estas ceremonias. Y también el cabrito explicó que tanto ella como la Volpe no lo soportaban por siempre estarse riendo de sus creencias, aunque eso sí, en una entrevista con ESPN aclaró que de ninguna manera contaba lo sucedido en su época como seleccionado bajo las órdenes de la Volpe para burlarse de él. <risa> De ninguna manera es para burlarme, es la forma de pensar de cada quien, de cómo motivarse como jugador. Simplemente recordé lo que hacíamos y lo conté, no me estoy burlando de nadie, las cosas están ahí, no estoy echando mentiras ni estoy diciendo nada que no sea verdad. ¿Y tú? ¿Tienes alguna cábalo ritual que te ayude a ganar en los partidos? <risa> Yo me como una torta y un refresco antes de empezar. 